Jakiś czas temu na kanale ukazał się odcinek na temat mojej wizualnej metamorfozy, czyli tego, jak schudłam 23 kg. I dopiero Wasze komentarze faktycznie zwróciły mi uwagę na to, że w tym filmie no w ogóle nie powiedziałam w sumie, jak ja schudłam, tylko zajęłam się tą sferą wewnętrzną, czyli tym, co się musiało zadziać we mnie, żebym była w stanie utrzymać dietę i później cały czas kontynuować pewne zasady, żeby nie osiągnąć tego efektu jojo. Także dzisiaj można powiedzieć taki odcinek uzupełniający, w którym w końcu powiem Wam, jakimi zasadami kieruję się w sumie do dnia dzisiejszego, że nie wróciłam do bycia tym takim okrąglutkim pulpetem. Zapraszam! Pierwsza zasada dotyczy tego, co jem. Ja żywię się głównie produktami nieprzetworzonymi, czyli prostymi składnikami. Oznacza to w praktyce, że żywię się głównie warzywami, kaszą, płatkami owsianymi, jakimiś takimi produktami zbożowymi. Mięso jadam naprawdę bardzo rzadko, może dwa razy w tygodniu. Dodatkowo jem nabiał. Jestem z tych osób, które na nabiał reagują bardzo dobrze. Nie mam problemu z laktozą, aczkolwiek nie żywię się mlekiem, to wybiła mi kiedyś właśnie z głowy dietetek, szczególnie, że kiedyś w przeszłości traktowałam mleko jako napój, tak? W ogóle to nie był posiłek dla mnie, tylko sobie z ogromną przyjemnością chleptałam mleko cały dzień od rana do nocy, masakra, przecież to są kalorie, których człowiek oczywiście podświadomie nigdy nie liczył wcześniej. Druga zasada dotyczy się tego, co piję. Ja generalnie, że biorąc piję rzeczy, które nie mają kalorii, yy, mówię oczywiście o wodzie z cytryną, o herbacie, o kawie, której nie jestem w stanie sobie raz dziennie odmówić. Dodatkowo oczywiście piję soki świeżo wyciskane oraz jakieś koktajle warzywno-owocowe, ale to już jest w ramach posiłków. Zasada trzecia. Jem pięć razy dziennie, z czego śniadanie, obiad i kolacja są takimi, można powiedzieć, faktycznie posiłkami, a drugie śniadanie i podwieczorek to są takie, można powiedzieć, lżejsze przekąski, żeby być w stanie dotrwać do kolejnego posiłku. Najczęściej te przerwy pomiędzy posiłkami w moim przypadku to są 3 godziny. Po co to wszystko? To jest oczywiście po to, żeby organizm nigdy nie był głodny. Moja jedna dietetyczka powiedziała, jeżeli Pani jest głodna, to znaczy, że już jest za późno. Znaczy, że powinna Pani była zjeść wcześniej. Pani organizm ma się nie czuć zagrożony e, tym, że jakiś czas głodu nadszedł i nie ma i jakby on odczuć nigdy, że jest jakaś potrzeba, żeby odkładać tkankę tłuszczową. Zasada czwarta dotyczy tego, ile jem. Większość osób liczy, ile je poprzez liczenie kalorii. Ja przyznam Wam się, że nigdy tak dokładnie tych kalorii nie liczyłam. Faktycznie jak już tyle lat żyje się tą, można powiedzieć, jakąś tematyką odchudzania, to jest tak, że orientuje się, co ma więcej kalorii, co ma mniej, które owoce są tymi bardziej kalorycznymi, a które mniej kalorycznymi. I faktycznie do dzisiaj jest tak, że jak coś kupuję i czegoś jeszcze nie znam, to patrzę na kalorie. Jak na przykład wybieram jakiś ser, to patrzę też na ich kaloryczność, porównuję sobie, wybieram ten, który ma mniej kalorii. Ale zamiast tego takiego naprawdę starannego liczenia kalorii, można powiedzieć, że stosuję inną zasadę, którą nauczyłam się właśnie od moich dietetyczek, a mianowicie zasadę dłoni, czyli w żadnym z posiłków nie mogę zjeść więcej niż taka miseczka stworzona z mojej własnej dłoni. I dzięki temu, jeżeli stosujemy inne zasady, czyli na przykład zasada tych prostych składników, o których już Wam mówiłam i jeszcze będą oczywiście kolejne zasady, o których będę mówić, to wówczas na przestrzeni całego dnia i tak zjecie odpowiednią ilość jedzenia. Byle tego nie przekraczać i nie rozpychać w ten sposób żołądka. Zasada piąta dotyczy indeksu glikemicznego. Nie wiem, czy o czymś takim słyszeliście, ale indeks glikemiczny to jest taki składnik, który mówi o tym, jak dane pożywienie wpływa na to, że wzrasta nam poziom cukru we krwi. I zasada, którą ja stosuję, to jest spadający indeks glikemiczny na przestrzeni dnia. Um, po co to wszystko jest? Słuchajcie, produkty, które mają wysoki indeks glikemiczny powodują nagły, wysoki wzrost poziomu cukru w naszej krwi, ale również później dość raptowny i szybki spadek tego cukru, który powoduje takie uczucie fałszywego głodu. I na diecie oczywiście takie uczucie jest dość niebezpieczne. Dodatkowo ten właśnie takie stymulowanie cukru we krwi i stymulowanie również trzustki naszej, która wówczas wyrzuca do organizmu insulinę, może sprawić, że zaczniemy magazynować tkankę tłuszczową. W taki sposób po prostu takie zbytnie stymulowanie trzustki działa. 
Także zasada może brzmieć tak dość ciężko, tak? Indeksy glipkemiczne, o co chodzi? W sumie najważniejsza rzecz, którą trzeba stosować, to jest to, że zboża i owoce jemy w pierwszej połowie dnia. Czyli w moim przypadku na przykład to jest godzina 16. Ja się budzę dość późno, chodzę też dość późno spać, także można powiedzieć, że dopiero w tej porze wieczornej, po 16, czasami po 18, zależy, nie jem już produktów zbożowych, żadnego chlebka, żadnych płatków owsianych, żadnej kaszy. Zasada szósta to jest trzy razy bez S, czyli nie słodzimy, nie solimy i nie smażymy. Zamiast cukru ja używam ksylitolu. To jest cukier najczęściej pozyskiwany z brzozy. Ksylitol, o ile dobrze pamiętam, ma 18 razy niższy indeks glikemiczny niż zwykły cukier i dwa razy mniej kalorii, także naprawdę zdecydowanie bardziej opłaca się jeść ksylitol zamiast cukru. I teraz zasada ostatnia, moja ulubiona można powiedzieć. Na co dzień jest dieta, ale kiedy są okazje specjalne, kiedy są okazje, żeby coś celebrować, świętować, to jest odpust zupełny. Dlatego, że tak samo jak od jednodniowej głodówki nikt jeszcze nie schudł, tak samo od jedno, jednorazowego jakiegoś jedno, jednodniowego obrzastwa również nikt nie przytyje. Dlatego, że nasz organizm chudnie i tyje, można powiedzieć, w długim okresie. On się dostosowuje do naszych długotrwałych, długookresowych nawyków żywieniowych, a nie do jednorazowych wybryków. Ale trzeba oczywiście na te okazje specjalne uważać i to nie może być tak, że sobie ich specjalnie szukamy. W moim przypadku to są wszystkie jakieś takie, można powiedzieć, szersze imprezy rodzinne, czy to imprezy z przyjaciółmi, jakieś wspólne grille, wesela, czyjeś urodziny, parapetówki, tak? To naprawdę musi być coś specjalnego, a nie na przykład to, że dzisiaj mamy gorszy dzień, albo że jest niedziela i ładnie świeci słońce, tak? I teraz na koniec powiem Wam w praktyce, jak wygląda mój dzień żywieniowy. Dzień zaczynam od szklanki wody z cytryną. Jednocześnie wstawiam sobie kawkę, którą zaparzam sobie w moim wietnamskim, przywiezionym z Wietnamu oryginalnym zaparzaczu za jednego dolara. E, oraz szykuję sobie najczęściej jakąś kaszkę albo musli. Ostatnio odkryłam fantastyczną, słuchajcie, stronę, to jest Mixit, gdzie jesteśmy w stanie sami stworzyć sobie własne musli, gdzie nie ma żadnych dodatkowych jakichś dziwnych syfów, nie jest wszystko oblepione miodem, tylko wybieramy sobie same zdrowe, fantastyczne składniki, które nam najbardziej pasują. Naprawdę jest to genialne i polecam Wam, żebyście sobie spróbowali. Można sobie na przykład stworzyć swoje własne musli, które bazuje na przykład nie na jakichś płatkach owsianych, tylko na przykład na prawdziwym błonniku, które nie tylko ma te jakieś tam suszone banany, a na przykład ma liofilizowane jagody, albo żurawinę, albo owoce goi, albo kawałki kokosa, albo prawdziwe kawałki kakaowca, nie jakąś tam yy, czekoladę, tak, która nie do końca przecież jest zdrowa. Także to nasze, to nasze musli może być takie, jakie chcemy. Może być oczywiście odrobinkę niezdrowe, ale też może być mega zdrowe. Moje drugie śniadanie, słuchajcie, bywa różne. W zależności od tego, czy jestem w domu i pracuję sobie z domu akurat, czy jestem już na przykład na zakupach z klientem. Jeżeli jestem w domu, to wówczas to drugie śniadanie to jest koktajl owocowy z dodatkiem jakiegoś jogurtu. Sprzedam Wam, słuchajcie, mój złoty produkt. To jest, słuchajcie, ostrope splamisty, które dodaję do środka do tego koktajlu owocowego. Dlaczego? Ostrope splamisty, słuchajcie, to jest yy, zioło suszone, takie sproszkowane, które yy, bardzo dobrze pływa na pracę naszej wątroby. A wątroba jest organem, który odpowiada za gospodarkę tłuszczową. Jeżeli jestem poza domem, gdzieś jestem w biegu, lecę na zakupy z klientem, to wówczas ten drugi posiłek w moim przypadku to jest jakiś baton, ale nie byle jaki baton, tylko zdrowy baton, czyli albo baton proteinowy, albo zbożowy, albo baton z suszonych owoców. Także tutaj oczywiście stosuję tą zasadę, że węglowodany jem w pierwszej połowie dnia. Trzeci posiłek to jest obiad. Jeżeli jestem w domu, jem najczęściej jakieś jajka, warzywa, cieciorkę, kaszę. Jeżeli jestem gdzieś na mieście, to najczęściej kończę u mojej przyjaciółki, która prowadzi restaurację Superiore, która jest moim ulubionym miejscem na jedzeniowej mapie Warszawy, ale wówczas tam również staram się jeść coś zdrowego. Czwarty posiłek to jest podwieczorek. To jest ten posiłek, w którym staram się już nie jeść żadnych produktów zbożowych ani owoców. Także sięgam najczęściej po jakiś kefir, po jakieś marchewki, po jakiś mały jogurt naturalny, albo robię sobie, że jestem w domu, jakąś taką małą sałatkę. Wydaje mi się, że to jest posiłek, który bywa dość ciężki, pod tym względem, że często jeszcze nie jesteśmy w domu, gdzieś tam jesteśmy na mieście, często latamy i robimy się nieco głodni. I tutaj jest naprawdę duży wykrzyknik, żeby wówczas nie sięgać po takie łatwe rozwiązania, jak jakaś gotowa kanapka, którą czasami możemy gdzieś w biegu chwycić, tylko zamiast tego 
trudno zjeść coś, co może niekoniecznie jest jakimś pysznym posiłkiem, bić sobie do głowy, że nie każdy posiłek musi być super pyszny. Czasami można po prostu zjeść kilka marchewek i też jest ok. I na sam koniec, słuchajcie, ostatni posiłek, kolacja. Ja najczęściej, słuchajcie, na kolację jadam zupy. W tych zupach czasami krzątają się jakieś kawałki, można powiedzieć, kurczaczka, mięska, czasami jakaś cieciorka, żeby ta zupa nas jednak troszeczkę dłużej trzymała. Czasami to nie jest zupa, to jest jakaś sałatka warzywna również z kawałkami kurczaka, czy z jakimś kawałeczkiem serafeta w środku, tak, czyli to nie muszą być same tylko warzywa. Staram się faktycznie, ponieważ ja czasami długo siedzę w nocy i coś tam sobie nad różnymi projektami pracuję, to staram się, żeby no, doprowadzić do tego, że nie potrzebuję posiłku numer 6 już, i żeby ta sałatka czy zupa była jednak taka nieco bardziej pożywna. A i słuchajcie, prawie zapomniałam, specjalnie dla tych osób, które chciałyby się pobawić w kreatywne tworzenie swojego własnego musli, albo sięgnąć po inne super naprawdę produkty, jak na przykład batony figowo-daktylowe na miksicie, które gorąco polecam, albo kaszka malinowa, no to po prostu jest geniusz. No nic, w każdym razie specjalnie dla Was załatwiłam kot rabatowy, także do końca tego roku z hasłem So Special macie 10% rabatu na pierwsze zakupy, także można skorzystać. No. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te zasady moje żywieniowe, to to by było na tyle, tak? Więcej nie ma. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście razem ze mną stosowali te zasady zdrowego żywienia. Jeżeli macie inne sposoby, inne diety, inne jakieś zasady, które na Was działają, koniecznie tutaj w komentarzach podzielcie się z innymi osobami, dlatego że pamiętajcie, w ten sposób możecie komuś pomóc, tak? Koniecznie dołączcie oczywiście do mnie do Facebooka, do Instagrama, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dlatego że tam w miarę codziennie staram się zarażać Was pozytywną energią. Subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, żeby zawsze dostawać powiadomienia o nowych filmach tutaj na kanale. Buziakuję Was bardzo, 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 bardzo serdecznie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Buziaki!